ठीक है ये तमाम आपके डेटा उसके अंदर नया डेटा बेस क्रिएट करने के लिए डेटा बेस पर क्लिक करेंगे क्यूरी राइट करने के लिए एस पे या क्यूरी रन करने के लिए आपने किस पे क्लिक करना होगा एस पे क्लिक करेंगे इसके अलावा यूजर्स की स्टेटस को पे अभी नहीं जाते यूजर्स क्रिएट करने के लिए आप यूजर्स पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट यानी कि अपना ये जो बना हुआ डेटा है इसको इसमें से बाहर निकालने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और आपने कहीं और सिस्टम में डेटाबेस बनाया था और इसको उस डेटाबेस को इस सिस्टम में लाने के लिए क्या करेंगे आप लोग इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे ठीक है इसके अलावा कुछ मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं इस डेटाबेस के हवाले से ठीक है और मज़ीद कुछ और भी चीज़ें तो बहर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो ये हैं आपकी जिसमें आप लोग यूज़ करते हैं डेटा और उसके अलावा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसके अलावा एस की क्यूरी वगैरह हम यहाँ से नॉर्मली रन नहीं करते डेटा क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नॉर्मली हमारे कितने काम हो रहे होते हैं यहाँ पे इन तीन मेन्यूज में आप लोग जा रहे होंगे डेटा बेस में जाएंगे फॉर नया डेटा बेस क्रिएट करने के लिए एक्सपोर्ट अपने डेटा बेस को यहाँ से एक्सपोर्ट कराने के लिए या बाहर निकालने के लिए उसके अलावा इम्पोर्ट कोई और डेटा बेस यहाँ पर एड करवाने के लिए या इम्पोर्ट करवाने के लिए आप लोग इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे नॉर्मली आपके तीन मेन्यूज सबसे ज़्यादा यूज होंगे ठीक है उसके अलावा जो भी डेटाबेस नया क्रिएट करेंगे वो इस लिस्ट में आपके पास आ जाएगा तो मैंने एक डेटाबेस नया डेटाबेस बनाना है तो मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया देखिएगा तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन क्या आ गया क्रिएट डेटाबेस और मजीद मुझे यहाँ पे ये यह कह रहा है कि इन नामों से डेटा बने हुए हैं तो मुझे ये नाम यूज़ नहीं करने इनके अलावा नाम यूज़ करने तो मैंने नाम बना दिया एक, एक डेटा बनाया कॉलेज के नाम से ठीक है डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड डेटाबेस बन चुका है कहाँ आ गया डेटाबेस बनने के बाद देखें यह आ गया सेकेंड कॉलेज अब मैंने इस डेटाबेस पे क्लिक किया तो मुझसे ये क्या कह रहा है नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस यानी कि इस टेबल में इस डेटाबेस में कॉलेज के डेटाबेस में कोई टेबल भी नहीं है अगर आपने टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ से कर लें या यहाँ पे करके भी क्रिएट कर सकते हैं तो टेबल का नाम फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे इसमें मैंने कर दिया फाइव और गो ठीक है अब ये नेम जो आ रहा है इसका मतलब है ये आपका बेसिकली क्या है पूरा स्कीमा यहाँ पे स्कीमा आपका क्रिएट हो रहा है डेटाबेस का स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं अदर वर्ड्स में नेम यानी कि फील्ड के नेम की बात कर रहा है टाइप उस फील्ड की डेटा टाइप की बात हो रही है लेंथ उसकी लेंथ कितनी होगी उस डेटा की जो कि इसके अंदर आप स्टोर करवाएंगे ठीक है उसके अलावा डिफॉल्ट नैनी रखेंगे ये भी अभी कुछ नहीं करेंगे आगे आ जाए थोड़ा सा ए आई ए आई का मतलब है ऑटो इंक्रीमेंट ये रिलेशन बनाते वक्त यूज करेंगे इंडेक्स अभी नहीं ए आई फॉर ऑटो इंक्रीमेंट ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि प्राइमरी की बनाना चाहें तो आप किसी को तो आप ऑटो इंक्रीमेंट पे चेक लगा देंगे उसके अलावा माइम टाइप ब्राउज इस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आपने क्या रखा स्टूडेंट की आई डी फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल कर दे आई डी स्टूडेंट का नेम स्टूडेंट का ईमेल, स्टूडेंट का फोन और स्टूडेंट का इस कोर्स या स्पेशलाइजेशन या डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं ठीक है अब आई का मतलब होता है इंट इंट का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप पूछ रहा है आपसे यहाँ पे ये मुख्तलिफ तरह की डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर इसका मतलब है इंट यानी कि इंटीजर डेटा टाइप इसका मतलब है वारचार यानी कि करेक्टर्स जिसके अंदर आप हेक्सा डेसिमल करेक्टर्स यूज कर सकते हैं पीएचपी की फॉर्म में समझें तो आप लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप जिसको आप लोग कहते हैं ना तो यहां पर वो क्या है वारचार उसके बाद है टेक्स्ट टेक्स्ट भी आपकी यही होती है लेकिन टेक्स्ट की लेंथ छोटी होती है और वारचार की लेंथ बड़ी होती है अच्छा जो आई होगी उसकी डेटा टाइप हम लोग क्या रखेंगे इंटीजर तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इंट नॉर्मली हम लोग इसको पढ़ते हैं उसके बाद नेम की डेटा टाइप क्या रखेंगे हम लोग वारचार क्योंकि इसके अंदर 
हमारे पास अल्फा कैरेक्टर्स आएंगे ईमेल के अंदर भी अल्फा नुमेरिक्स हो सकते हैं फोन नंबर अल्फा कैरेक्टर्स उसके अलावा स्पेशलाइजेशन में भी वारचार यानी कि वहाँ पर आप लोग इंट यूज़ करेंगे जहाँ पर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी या तो वहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे डेटा टाइप इंट और वारचार इसके अलावा हर जगह आप क्या यूज़ करेंगे वारचार अच्छा इसके बाद है लेंथ लेंथ अगर मैं अलेवन लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है ग्यारह डिजिट्स एक लाइन के अंदर कितने डिजिट्स ग्यारह का मतलब क्या हो गया बताएं कितने कहां तक जाएगा ये यूनिट टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़ इससे भी ऊपर चला जाएगा ये ठीक है कोई छोटा नहीं है ये नंबर <laughs> अच्छा उसके अलावा मैं यहां पे लिखता हूं फिफ्टी फिफ्टी का मतलब क्या हो गया फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है जाहिद अली सिद्दीकी तो कितने सारे डिजिट हो गए हो गए अट्ठारह बीस हो गए अट्ठारह बीस डिजिट हो गए तो ये पूरा डेटा आ सकता है इसमें ठीक है इससे बड़ा भी हो जाएगा मैक्सिमम किसी का नाम कितना बड़ा हो सकता है पच्चीस वर्ड से ज्यादा नहीं होगा तो आप लोग बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे एक इसी हिसाब से एक वैल्यू रखेंगे कि बड़े से बड़ा नाम इसमें होल्ड हो सके स्टोर हो सके ई मेल ई मेल में भी मैंने मैक्सिमम पचास लिख लिए ठीक है थीके? इतना बड़ा ई मेल होता नहीं है फोन नंबर कितने डिजिट्स होंगे फोन नंबर के ज्यादा से ज्यादा बीस पच्चीस ठीक है स्पेशलाइजेशन बी एस एम एस ठीक है एम फिल पी कितने डिजिट्स होंगे सही है उसके अलावा आपने बाकी किसी चीज पे क्लिक नहीं करना जिस फील्ड को आपने प्राइमरी की बनाना है जो फील्ड यूनिक होगी उस पर आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगा देना है ऑटो इंक्रीमेंट बस जस्ट और उसके अलावा आपने इसको सेव अच्छा ये इनो डी ये डेटाबेस इंजन आपका है इनो डी जो आजकल इस वक्त लेटेस्ट यूज़ हो रहा है वो इनो डी डेटाबेस इंजन आपका यूज़ होता है इसको सेव आपने करा दिया तो ये क्या बन चुका है देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर डेटाबेस इस कॉलेज के डेटाबेस का स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर में क्या है स्टूडेंट मजीद अगर टेबल बनते जाएंगे तो वो इसमें ऐड होते जाएंगे एक और टेबल क्रिएट करें कैसे करेंगे एक और टेबल क्रिएट यहाँ नीचे आ रहा है लिखा हुआ या यहाँ पे भी आ रहा है स्टूडेंट पे गए देखें ये आपका पहले क्या आ गया अब स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हमने यही सारी चीज़ें फिल किए आई डी इंट अलेवेंथ उसकी लेंथ है नेम वारचार उसकी डेटा टाइप है और उसकी लेंथ कितनी है फिफ्टी ई इसकी कितनी है वारचार है लेंथ फिफ्टी फोन ट्वेंटी वारचार ट्वेंटी फाइव स्पेशलाइजेशन वारचार ट्वेंटी फाइव मैं यहाँ से इसके बाद भी इसको चेंज कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ इस फील्ड को अच्छा देखें पहली फील्ड क्या है प्राइमरी की तो ये आपको अलग ही हाईलाइट हुई हुई नज़र आ रही होगी आ रही है नज़र बाकियों से डिफरेंट तो ये क्या बन चुकी है ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की समझ आया यहाँ पे सबको अच्छा मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ ड्रॉप भी कर सकता हूँ और मजीद अगर नई फील्ड ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से ऐड कॉलम एट द एंड ऑफ टेबल या एट द बिगनिंग ऑफ टेबल या एट द एंड ऑफ इस फील्ड ठीक है या एट द अब ऑफ बिगनिंग ऑफ आफ्टर नेम या आफ्टर ई मेल या आफ्टर स्पेशलाइजेशन मैं कुछ भी कर सकता हूँ स्पेशलाइजेशन के बाद एक फील्ड एड करो समझ आ रही है ये बात कर दूँ आफ्टर स्पेशलाइजेशन के एक फील्ड कितनी फील्ड एड करो एक बढ़ा भी सकते हैं इसको फील्ड का मैंने क्या नाम रख दिया या फी कर देता हूं ना या क्वालिफिकेशन ही सही है क्वालिफिकेशन का डेटा टाइप वार चार पच्चीस अब देखें ऐड हो गई मैंने कहा था स्पेशलाइजेशन के तो यहीं पे ऐड हो ये फील्ड डिलीट भी कर सकता हूँ इसको मैं यहाँ से कोई सवाल किसी का इसमें नो अच्छा अब इसके अंदर इंसर्ट करना है मुझे रिकॉर्ड देखें इंसर्ट अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं क्या ऑप्शन आ रहा है 
इंसर्ट और यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी आ रहा है यानी कि इस डेटा भी इस टेबल के अंदर भी मैं डेटा इम्पोर्ट करा सकता हूँ बाहर से मंगवा के अगर मैंने रखी हुई है कोई एस की फाइल बनी हुई है तो अच्छा इंसर्ट डमी रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो यहां पे मैं कुछ नहीं दूंगा नेम मैंने लिख दिया एक अपना नाम लिख दिया ईमेल फोन नंबर ठीक है स्पेशलाइजेशन और क्वालिफिकेशन ठीक है ठीक है तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया उसके बाद इसको अगर ये इग्नोर कर दिए नीचे वाली तो इस पर चेक लगा रहने दें और इसको गो ठीक है अब आके अपने ब्राउज में जाएं, तो देखें वहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड हो गया है ये क्या है मेरा एक इस टेबल के अंदर एक एक रिकॉर्ड टेबल में एक रिकॉर्ड ठीक है समझ आई वाली बात इसी तरीके से एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं अब दो रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं अली नॉर्मली इस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किए जाते फॉर्म के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट होते हैं लेकिन मैं आपको जस्ट यहां पे बता रहा हूं कि कैसे यहां से भी रिकॉर्ड इंसर्ट हो सकता है क्या फंक्शन फंक्शन हमारे पास ये है कि करेक्टर्स है ये कुछ भी नहीं है इसमें जाना नहीं है आपने बार ना जाए बल्कि आपने यहां पर भी नहीं जाना ये तो हम जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं यहां पे लेके आया हूं आपको डेटाबेस आपने क्रिएट कर लिया डेटाबेस में आपने टेबल्स क्रिएट कर लिए बस इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना बाकी तमाम काम आप अपने इंटरफेस से तमाम रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएंगे ठीक है इसको इग्नोर से हटा दिया मैंने यहां पे क्लिक करेंगे गो दो रिकॉर्ड ऐड हो गए लेकिन यहां पे क्यूरी चलती हुई भी, भी नजर आएगी इंसर्ट इनटू कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स और ये ये चीज में ये ये नाम इंसर्ट हो गया ब्राउज पे गए तो देखें अब कितने रिकॉर्ड आ चुके हैं तीन समझ आई बात सब लोगों को बिल्कुल मजीद डेटाबेस टेबल क्रिएट करना है टेबल का नाम फैकल्टी और उसके अंदर फैकल्टी की आईडी, फैकल्टी का नेम फैकल्टी की ईमेल, क्वालिफिकेशन मजीद उसमें फील्ड ऐड करनी है तो यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे नंबर ऑफ फील्ड डाल के ओके हो जाएगा लेंथ और इन सबको वारचार 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 इसको इंट रहेंगे रहने देंगे और ऑटो इंक्रीमेंट सेव ठीक है अब देखें एक और टेबल सेव हो गया फैकल्टी का लेकिन इसमें ब्राउज का बटन पे कैंसिल आ रहा है क्यों देखें वो ऐसा आ रहा है ना थोड़ा सा ग्रे कलर का तो इसका क्या मतलब है ये ब्लैंक है यानी कि कुछ नहीं है इसमें खाली है स्टूडेंट पे करते हैं तो देखें यहां पे ब्राउज का बटन ब्लू आ रहा है उस पर आप क्लिक भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड भी नजर आएंगे इसी तरीके से फैकल्टी के अंदर भी आप रिकॉर्ड क्या कर सकते हैं इंसर्ट करा सकते हैं समझ में आए यहां तक इतना काम सब लोग